Bapak Ibu masih banyak yang ke toilet silahkan saja apalagi perempuan antri laki-laki cuma secepat sekali serencar selesai Bapak Ibu yang terkasih terima kasih atas kesetiaannya namun nanti di akhir seminar ini saya mengajak Bapak Ibu melakukan hal yang mungkin tidak pernah jarang, bukan tidak pernah maaf jarang kita lakukan tapi kalau kita coba lakukan saya yakin apa yang kita lakukan ini membawa berkat bagi kita maka sebelum saya masuk ke sesi kedua saya teringat bahwa dalam kehidupan Allah itu mempunyai rancangan yang indah bagi kita kita tidak tahu mau kemana Tuhan ini membawa mungkin pada saat kita penderita kita sakit kita selalu menangis Tuhan kenapa kok saya harus menghadapi hal yang menyakitkan dalam hidup saya ini kok harus bisa ya Kalau tadi kita sudah berkata Satu Hal yang membuat kita terperangkap adalah Cinta uang Kedua Kemarahan Jengkel Sakit hati yang kita simpan Sekarang banyak orang sakit Badannya Karena sakit hatinya Ada pengalaman pengalaman pahit yang tidak dibereskan, tidak diolah disimpan terus dan kalau ketemu akhirnya jengkel lagi saya ingat dari dua pastur tinggal di pasturan sama-sama lama kelamaan tidak akur karena ada perselisihan akhirnya dua-duanya enggak tidak ngomong lagi, tidak bicara karena tidak bicara, dua-dua pastur ini lalu pastur kepalanya berkomunikasinya lewat whiteboard dia tulis di whiteboard besok kamu bisa pagi lalu pastur temannya dia datang, dia baca besok bisa pagi terus dia tulis, gak bisa pergi dia masuk parti mendengar pintunya ditutup dia keluar ya bisa lalu ditulis lagi lalu siapa yang bisa dia pergi lagi di pastor yang temannya mendengar itu sudah masuk kamar dia lihat lalu siapa yang bisa dia jawab nggak tahu besoknya pastor parok ini merasa karena oh temannya nggak bisa akhirnya terpaksa dia pagi-pagi bisa lima menit sebelum bisa dia sudah dulu rupanya sebelum lima menit pas lihat tadi juga kan merasa tidak enak datanglah mau mimpin bisa ketemu di sakristi katanya ada bisa kata kamu terserah lihat saudara-saudara bayangkan kalau suami istri sudah tidak bisa berbicara satu sama lain di rumah dikasih whiteboard lalu suami berkata nanti malam pakai daster merah istri gak mau kalah kamu pakai color hijau lalu suami kan bingung dia tanya mau ngapain istri datang tulis kita ngerampok bang aja begitu menyedihkan kalau orang punya marah dendam tidak pernah dibereskan akhirnya tidak bisa berkomunikasi padahal manusia itu hanya bisa mengungkapkan keinginan dan harapan lewat komunikasi 
Dan yang kedua, ketiga, kita punya kecemasan, betul, kita punya ketakutan, betul. Tapi jangan pernah lupa, berkat Allah lebih besar daripada ketakutan kita. Amin. Amin. Maka ada sebuah lagu yang indah menggambarkan betapa baiknya Tuhan. Yang bisa bernyanyi, kita nyanyi sama-sama. Tarbirkan di teks Lagu ini kamu Pernah merendah atau belum? Pernah. Seorang ibu kalau merendah. 
ya sudah tahu nggak nanti mau jadi apa? Tahu. Hanya ibu yang mohon sedang mereka, bu mau jadi apa? Terserah aja nanti. Tahu. Kalau soyu orang ibu merenda sudah tahu mau jadi apa nanti dan benangnya yang jadi disesuaikan dengan benangnya. Saya tahu sekali karena ibu saya senang merenda. Ibu tahu punya suami seorang tentara sering jaga malam. Dia punya kain, eh punya apa? E, apa disebutnya benang wol ya? Benang wol. Dia mau renda. Oh, benangnya cuma segini. Ah, buat sial saja. Dia buat sweater. Ah, dia buat sial. Dia buat sial. Akhirnya. Jadi kalau tangan Tuhan merenda, tangan Tuhan sudah tahu seperti apa nanti kita. Dan Tuhan itu di dalam kita Nabi Yeremia dikatakan punya rancangan yang indah, damai, sejahtera untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Ingat sekali waktu kecil ada seorang anak hobinya main layang-layangan. Anak ini tumbuh di tanah Sunda. Kalau pakai baju kancingnya cuma satu di atas yang dikanci. Namanya si Sadul. Jadi kalau dia di sawah tangannya begini, dia mengambil penebak seperti Superman. Kamu jadi apa Sadul? Sadulman. Dan Sadul ini terkenal jorok sekali. Dia sering keluar air apa namanya di sini timus yang hijau. Dua mengalir dari hidungnya. Kalau dalam bahasa Sunda leho. Lalu teman-temannya ngomong sadul itu cincin, timusnya buah. Tapi sadul terlalu sayang dengan timusnya. Dia masukkan lagi ke dalam. Timusnya tambah hijau, tambah banyak. Lalu Sadul tidak mau membuang, dia kelak ke sini. Dan akhirnya timusnya berleleran ke pintunya. Dia lari-lari dan matahari terik, akhirnya timusnya kering. Angin menerpa, meletek sapi-sapi. Semua perempuan jijik dengan Sadul tidak. Sadul, sadul cici, sadul bau. Pasti sadul kalau sudah besar tidak punya pacar. Sadul tetap kenal, karena sadul beriman pada Tuhan. Dan anda tahu sadul itu hari ini berada di depan anda. Dan anda tahu sekarang semua wanita ini potret dengan saya. Coba nanti setelah seminar bandingkan lebih senang berpotret dengan saya atau pas dulu Frans. Taruhan. Pamit ibu-ibu kerahiman, ayo dengan pas dulu Frans. saja betapa Tuhan itu punya rancangan yang indah untuk si Sadul apalagi untuk anda maka Bapak Ibu jangan terlalu cemas jangan terlalu takut dengan kehidupan percayalah Tuhan kita baik percayalah Tuhan memberikan berkat yang indah Bapak Ibu kalau kenal dengan Uskup Bandung itu satu angkatan dengan saya Pak Konsinyur Antonius Subianto Penyami Beberapa kenal Beliau Uskup Pintar Saya SD bareng-bareng beliau SMP bisa, SMA dan kuliah sama-sama Memang pintar sekali Beliau itu kalau belajar Hebat Dia itu cuma lihat buku Begini Selesai yang belajar Sampai saya pernah lihat bukunya Sini saya tanya Ini Dan dia jawab dengan pas Persis titik komanya Sampai saya ngomong Eh dan lu kayak misi foto kopi Akhirnya saya cobain gaya belajar dia Saya belajar Eh tanya Ini 
Emang ada di situ? Saya tidak sempat terima sih. Maka mau sinur ini selalu impennya besar, pat 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 eko pas untuk lulus. Dan akhirnya setelah imam bapa hatikan berkenan mengangkat beliau untuk menjadi isku. Saya berkenan di mata Tuhan untuk menjadi pastor yang mewartakan Allah di batang ini. Monsignor, karena Monsignor pinter sekali. Sekarang saya tidak perlu iri. Saya tanya Monsignor, Monsignor pernah ke Israel? Belum kok. Lalu saya tanya Monsignor, Monsignor kalau ke Vatikan ngapain? Gak rapat kok, Monsignor. Saya ke Vatikan main. Kita 
terima harus kita panggil kita bisa memanggulnya kalau kita tahu tujuannya apa tujuan penderitaan di dalam kehidupan kita pertama penderitaan itu sakit terjadi supaya kita bertobat karena sakit menderita berarti ada sesuatu yang salah contoh anda sakit batuk oh, 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 oh. terus batuk dan anda tetap nekat merokok ingat ya jadi saya selalu dikatakan Yesus itu mengatakan kepada orang berdosa orang tahu melakukan itu disebutnya tolong kalau orang tidak tahu melakukan itu tidak apa-apa tapi kalau orang tahu dan melakukan itu adalah tolong jadi orang kalau tahu perokok itu tidak sehat dan tetap merokok itu artinya Jaga sudah bentuknya tidak beraturan, sancan menggelambir di mana Jadi tolong itu untuk pertobatan. Jangan nggak apa-apa kok pastor gendut-gendut juga dicintai Tuhan, ah, gendut-gendut dicintai Tuhan. Ibu, Bapak, jangan pernah lupa Kalau sudah menjadi suami istri Tolong mikir Karena kalau suami sakit Siapa yang akan ngurus? Dan kalau istri sakit Siapa yang akan ngurus? Dan kalau pastor sakit Masuk paling jompo Ada seorang suami begitu sayang pada istrinya Istrinya itu Hobinya ngemil makan terus sampai kentut sekali lalu suaminya lapor kalau mau saya kasihan dengan istri saya kenapa? dia kegendutan takut saya banyak penyakit tolong dong romo supaya istri saya bertobat ya udah pak saya temukan dengan istri bapak saya ketemu dengan istrinya ampun sebenarnya pintu sampai saya sama ibu kenapa romo? Bukhaya ya Romo Seksi ya Romo Betul bu seksi bu Kalau ibu di Batam saya ngeliat di Singapura Bagi saya Ada satu ibu Ibu tuh olahraga enggak Olahraga Romo Apa olahraga ini Kalau ibu capek kan Kalau gue duanya sudah Gue duanya Aduh bu, ibu itu harus jaga diri. Suami ibu itu sangat mencintai. Ya gimana pastor? Saya sudah kebiasaan dari kecil ngemil 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 terus. Saya ingin berhenti tapi selalu ada yang mau dimakan. Ya. Salah yang membelinya siapa? Ya saya. Ya bu, ibu ini kan jangan lupa ibu itu sejak kecil mengikuti Yesus toh. Ibu pastor saya dibaptis sejak kecil pastor. Saya mengikuti Yesus yang setia. Nah, kalau pengikut Yesus, maka kita akan selalu mengikuti Yesus. Ibu, tahu bagaimana Yesus naik ke surga? Yesus diangkat ke surga. Nah, nanti kita juga diangkat ke surga. Pasti ibu diangkat oleh malaikat. Lalu di tengah-tengah malaikat berkata Ibra. Cari malaikat yang sering fitness Kebablasan Ini surganya kebablasan Jadi bapak ibu yang 
kasih lihat di sana bahwa sakit itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita maka sama kalau kita juga merasakan bebat kehidupan jengkel ada sesuatu yang tidak membuat nyaman berarti there is something wrong with your heart ada sesuatu yang tidak beres dengan hati kita sama kalau anda pun merasa Tuhan kok masalah ini, masalah ini, masalah ini terus gak selesai-selesai berarti harus dibereskan bukan melarikan diri jadi jangan pernah lupa penderita itu membuat kita bertobat saya tahun 2010 saya sekolah di Filipina, pastor dan saya sekolah di family ministry, saya sekolah konseling keluarga lalu pada saat saya sekolah, teman-teman saya cantik-cantik pastor dan orang Filipin itu kalau ketemu pastor tahu father, mereka itu hi father, memeluk mereka dan memeluknya orang Filipin beda dengan orang Indonesia kalau orang Indonesia hanya apa namanya cubit dan dikit kasal gitu. Kalau orang Filipin yang kerap pada mencengkram. <SILENCIO> orang Filipin cantik-cantik. Saya orang Jawa. Saya risi. Saya nggak enak. Tapi lama-lama mereka berkata, It's okay, Father. We are in Christ. Dia memeluk lagi. Lama-lama saya awalnya bis lama-lama ketagihan. Sehingga saya selalu mencari kesempatan ketemu teman-teman kita. Hai, how are you? Hai, Father, how are you? Dan rupanya pimpinan tahu. Akhirnya kuliah saya belum selesai dipanggil oleh dia pulang. Saya berkata, belum beres, pulang Karena Eko ini taat, pulang saya Dan saya tidak ngomong sebulan dengan pimpinan saya Dia telah merusak kebahagiaan Dan Anda tahu, banyak sekali pastur akhirnya di Filipin Keluar, yang tidak tahan dan saya bersyukur rumahnya dipindahkan kembali ke Indonesia supaya si saya tidak terjerumus dalam dosa di dalam kenikmatan memang penderita tetapi penderita itu menyelamatkan panggilan saya itu jadi saya itu pun sama di dalam kehidupan punya penderitaan-penderitaan yang harus saya alami sebagai apa? saat saya untuk bertobat maka kedua penderitaan tidak hanya merupakan kesempatan untuk bertobat tetapi penderitaan itu menjadi undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan suatu hari saya diajak untuk bisa lingkungan saat saya bisa lingkungan umat nyambut saya halo Romo, selamat datang Romo terima kasih, semua tersenyum ada seorang ibu pakai topi tidak tersenyum sedikit dia salah dengan saya Romo halo ibu ya. Dan saya, sudah biarin saya salah dengan yang lain sudah jangan dihiraukan dari dua, dari tiga puluh yang nanti cuma satu kerikilnya saya bisa eh bisa ibu itu duduk persis di depan saya romong Prancis begini jadi tadinya saya mau menghindari kelihatan lagi, kelihatan lagi dan ibu itu se sepanjang bisa Padahal saya bisa Tuhan bersama Per dan bersama Roh dan Karam. Lalu saya khotbah. Sepanjang khotbah, umat itu tertawa. Bagaimana ibu itu? Saya berpikir mungkin heboh. Saya 
heboh hilang semua ketawa tertinggal tinggal di bibir lalu saya berkata sudah capek akhirnya bisa saya teruskan pas persembahan tiba-tiba saya kan biasanya persembahan kami para imam mengangkat posti terlebih dahulu pada saat saya mengangkat posti muncullah dalam hati saya doa yang tidak saya kontrol tiba-tiba ada kata kata dalam hati saya Tuhan sentuh hati ini sentuh semoga saya tiba-tiba ngomong begitu dalam hati lalu saya teruskan pada saat saya konsekrasi inilah tubuhku yang dikurbankan bagi saya angkat saya lihat ibu itu menangis tersebut lalu saya turunkan saya angkat piala ibu itu menangis juga lalu selesai misal saya ganti jubah ibu itu mendatangi saya setelah disentuh oleh Tuhan wajah ibu itu tidak ada bedanya Terima kasih. Lalu saya jawab, ya ibu. Dan ibu itu berkata, boleh saya bicara? Silahkan. Romo itu selalu penuh suka cinta. Di depan. Hidupmu. Lalu akhirnya ibu itu mau pastur. Terima kasih. Kenapa bu? Tadi pastur. Mungkin melihat atau mungkin tidak Waktu konsekrasi Tiba-tiba saya menangis Pastur Kenapa Bu? Pastur Sudah satu tahun ini Saya marah pada Tuhan Satu tahun ini Saya merasa disiksa oleh Tuhan Saya tiba-tiba kena kanker Payudara Pastur dan payu darah yang sakit itu sudah diangkat saya dikemo gundul saya pastur setelah harus dikemo setelah diangkat kanker sudah menyebar ke sebelah kanan saya pastur saya ngomong pada Tuhan Tuhan apa salah saya apa dosa saya saya sering bisa saya sering pelayanan kenapa kau beginikan saya tapi pastor waktu pastor tadi mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagi saya langsung merasa Tuhan meminta saya untuk bersama-sama berkurban dan waktu itu saya berkata baik Tuhan saya terima berita saya terima pastor terima kasih saya sekarang sudah menerima kanker saya dan Bapak Ibu, dua tahun kemudian saya bertemu kembali dengan ibu itu. Saya berbicara jauh sepanjang kagum, rambutnya sudah mulai tebal. Dan wajahnya agak berubah sedikit. Ada senyum setengah senti. Dan, ibu, bagaimana? Ya, pastur terima kasih. Bagaimana Bu? Kankernya masih ada. Terus gimana? Tapi ini teman saya pastor tidak apa-apa saya terima. Kalau Tuhan mau ini adalah bagian hidup saya. Ini cara saya melayani Tuhan dengan menderita seperti ini. Lihat. Dan sampai kemarin saya bertemu ibu ini penuh kedamaian. Jadi perhatikan apa yang saya mau katakan bahwa penderitaan itu bisa jadi adalah bagian dari ikut sertanya saya dalam penderitaan Tuhan. Maka yang ketiga penderitaan pun bisa terjadi pada kita untuk melembutkan hati kita. Supaya kita itu menjadi orang yang toleran pernah merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau saya pernah menderita, melihat penderitaan orang lain, saya pun menjadi kasihan, ikut ambil bagian. Saya pernah sekali.
sekali tidak punya apa-apa ya saya pernah sedih sekali waktu teman-teman SD saya kelas 3 semua ke kebun raya Bogor rekreasi eko tidak saya ingat bayarnya cuma 1500 dan waktu tanya bapak pak mau rekreasi pak 1500 pak dan ada duit dan saya tidak berangkat sedih sekali sampai akhirnya teman-teman pulang semua cerita ekor tiap dan akhirnya setelah saya jadi pastor saya datang ke kebun raya Bogor saya kencingin kebun raya Bogor dulu gua nggak bisa sekarang gua bisa kencing di sini Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya saya pun menjadi orang apa? Tidak tega melihat orang lain. Jadi kalau orang melihat ada orang lain itu, saya punya berkat. Kenapa nggak ngasih? Eh, eh, ambil, 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 ambil. Saya kalau ke WC bandara, ada orang yang jaga. Mereka tidak mengharapkan apapun. Saya mencoba, ah, saya punya ini 10 ribu. Ini, ini, ambil. Terima kasih, Pak. Ya, 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 ya. Saya ketarik 50 ribu. Ah, ambil, ambil, nggak apa-apa. dengan membuat dia bahagia saya pernah tidak punya apa-apa jadi penderitaan itu membuat kita menjadi toleran menjadi mau berbagi dengan orang yang menderita dan penderitaan itu jangan kita lihat sebagai sesuatu yang menyakitkan melulu nah, karena setiap penderitaan itu unik apa uniknya? satu, penderitaan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun jadi penderitaan itu memang cara Allah membentuk kita cara Allah membentuk kita lewat penderitaan walaupun kita ini udah saya saja kalau bisa yang menderita jangan kamu jangan harus dia karena penderitaan itu memang untuk dia dan kedua Keunikan penderitaan adalah apa? Tergantung penderitaan itu menderita banget atau tidak tergantung kepasrahan dan ketulusan yang menerimanya. Lihat kanker yang tadi dilihat oleh orang ibu itu awalnya parah, jengkel. Lama-lama setelah menerima dia lebih pasrah, dia lebih enjoy dengan kankernya, dengan penderitaannya. Dia mengatakan, oke, okay, saya terima. Jadi, penderitaan yang sama diterima oleh dua orang yang berbeda. Apakah mengakibatkan hal yang sama atau tidak? Tidak. Tergantung kepasrahan. Maka sama, ada pastor, pas, ada suami istri yang penuh dengan sukacita dalam hidup perkawinan. Tapi ada suami istri yang saya tanya, Pak, bagaimana Pak? bertahan dengan istri bapak uh, sur, sebenarnya sudah tidak tahan tapi ditahan-tahan <tuh> tapi ada suami istri yang memang sungguh sangat menyayangi satu sama lain karena apa? karena merasa bahwa ini adalah pilihan saya oleh karena itu kita melihat bagaimana hilang ada yang bisa saya akhirnya berhenti pada itu Yesus berkata marilah kepada kamu semua yang letih lesu berbeban berat Aku akan berikan apa? Beban lagi pada kamu. Allah akan memberikan kelegaan, kelegaan. Jadi Tuhan itu bukan memberikan beban, memberikan kelegaan pada kita. Maka kalau Allah memberikan kelegaan, kenapa? Karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa tidak berada di dalam kasih, 
dia tidak berada di dalam Allah di dalam Allah hanya ada kasih dan orang hanya bisa mengasihi kalau orang itu mengenal Allah karena Allah itu kasih tadi dikatakan di situ Yesus berkata perintah utama dan pertama dalam Taurat adalah kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budi bahkan di saat dikatakan oleh penginjil Yohanes semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi ya saling mengasihi dan kasih yang ditawarkan oleh Yesus bukan kasih yang senang terus ketawa terus enggak kasih yang ditawarkan Yesus adalah kasih yang seperti ini saudara-saudara ini the real love maka ibu Teresa berkata apa? orang mencintai harus sampai menangis jadi pada saat dia mencintai dan dia sampai menangis dalam mencintai itu kelihatan aslinya cinta maka dalam perkawinan bagus saya apa perkawinan inti dari perkawinan masih ingat? Gak apa-apa karena anda kawin cuma sekali jadi lupa. Saya ingatkan saya berkali-kali mendengarkan kata-katanya seperti ini. Saya berjanji untuk mengabdikan diri. Saya saya ulangi dari depan. Konstantius Eko Wahyu Joko Santos. untuk mengabdikan diri kepada Juminten dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit di waktu kau langsing dan langsung jadi janji perkawinan pun menunjukkan bahwa Cinta saya tidak akan berubah pada dia Hebat Itu aku saya Itulah sebabnya kenapa saya tidak mau menikah Karena wanita itu indahnya cuma sejenak Makin lama dipandang No 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 Saya pernah memberkati perkawinan Lalu su suaminya saya tanya Pak gimana ibu? Baik pastor Apa artinya baik? Ya baik pastor Waktu pacaran segini Waktu setelah pacaran segini Pastor begini Membesar ya Tapi mencintai Ya saya tetap mencintai Itu Jadi cinta tidak akan pernah berubah Walaupun kau berubah Seorang ibu nangis kepada saya. Dia nangis karena suaminya punya wanita lain. Lalu berkata, Pastor, saya merasa dihianati selama ini. Rupanya bertahun-tahun dia sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan salah seorang perempuan. Dan itu teman kami, Pastor. Rupanya dia nyambung lagi setelah ikut reuni, Pastor. Jadi saya suka hati-hati ngomong tentang reuni Hati-hati Karena sekarang ada reuni tiap bulanan Aneh enggak? Kalau reuni sudah tiap bulanan Itu memelihara cinta lama Supaya bersemi kembali Dan ibu ini marah karena suaminya akhirnya jalan dengan perempuan itu dan ibu ini berkata, pastor saya kecewa, saya marah saya bukan perempuan yang diem saja, saya kerja pastor, kalau boleh jujur pendapatan saya lebih besar daripada suami saya pastor saya kurang apa saya di kantor pun banyak digoda oleh laki-laki pastor, saya, tapi saya tangguh pastor, saya setia pastor tapi saya melihat suami saya seperti ini, saya tidak tahan pastor apa yang saya lakukan pastor saya berkata setia. Pastor, tapi 
media itu sudah yang dia makinnya dia sudah saya tahu dia punya anak pastor saya juga bisa pastor dengan laki-laki lain apa yang saya lakukan pastor setia Ibu Bapak Ibu yang terkasih jangan pernah lupa kalau Anda merasa dihianati oleh satu orang Yesus pernah dihianati oleh 12 orang murid <tuh> kalau Anda merasa sakit Yesus punya lima luka dalam tubuhnya jadi kalau kita mengikuti Kristus kita harus tahu bahwa kita harus mengasihi walaupun mengasihi itu menyakitkan bagi saya maka bagaimana supaya saya bisa berbelas kasih saya harus berada di dalam Allah orang tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi kembali kalau tidak ditolong oleh Tuhan saya pernah cerita saya konflik dengan satu pastor teman saya kakak kelas, saya jengkel dengan dia karena dia kalau diberi tugas, kami di rumah rekrut itu padat sekali kalau dia diberi tugas, selalu punya alasan aduh saya nggak bisa, ada tugas lalu akhirnya, kamu yang udah tegak segini, nggak bisa juga, ada tugas satu dua bulan saya, kami bisa terima, oke oke nggak apa-apa lama-lama Eko ini jengkel apalagi Eko anak tentara Akhirnya saya ingin tahu pastor ini kemana kalau mengatakan saya ada tugas dia pergi saya ikutin dari belakang saya pinjam motor karyawan saya pakai jaket hitam lupa bahwa saya sudah kulitnya hitam kenapa lupa jaket hitam baru saya tahu bahwa pastor ini tidak tugas malah main badminton jadi itu kecanduan main badminton saya marah akhirnya saya pulang saya datangin pastor kepala dia tidak tugas, dia main badminton, nggak bener ini. Apa kata pastor kepala? Eko, dia saudara. Kau harus mengasihi dia. Lalu saya berteriak, Amin. Mulut saya Amin, hati saya asuh. Saya jengkel. Saya nggak terima. Dan bapak ibu apa yang terjadi orang yang menjengkelkan itu selalu merasa bahwa tidak punya masalah. Jadi setiap pagi kalau ketemu dia selalu berkata, Halo Eko, apa sih? Saya tidak mau menyapa dia. Dia tenang menyapa. Bahkan di meja makan dia di pinggir saya. Maka pada saat tidak jam makan, saya puter. Saya nggak pernah mau ngobrol dengan dia. Saya biarkan. Dan setiap saat kalau di ruang makan ada dia, saya menghindar. Di ruang rekreasi, dia nonton, saya ikut dengan anak-anak petrek. Saya mencoba tidak ketemu dia. Karena makin jengkel, makin marah. Tapi malam hari kita tidak bisa menghindar. Karena kami malam berdoa bersama. Dan berdoa bersama itu melingkar. Dia ada di depan saya. Jadi setiap doa jengkel, apalagi doanya ditutup dengan doa Bapak kami. Di dalam kata-kata, Bapak kami ada kata-kata yang tidak saya suka. Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia. Saya ubah saya yang doa, terserah saya. Saudaraku, kejengkelan tidak akan pernah hilang kalau kita tidak bereskan. Lalu saya berkata, aduh kalau begini terus saya bisa nggak tahan hidup di tiap hari. Lalu saya mengatakan, oh lupa saya. Saya selalu menasihati umat kalau ada masalah, doa, doa, doa. Akhirnya, saya bisa novena. Permohonannya satu, Tuhan ubah, ubah teman saya itu. Kalau perlu pindah. Dan hari ke-9 apa yang terjadi
dari saudara-saudara temanku ini tidak berubah hari ke sembilan tiba-tiba dia seperti biasa menyapa saya halo Eko tiba-tiba Eko halo kenapa saya menjawab lalu saya duduk bangku saya saya geser saya tanya eh gimana badminton kemarin kurang Eko tuh kok buat tanya-tanya badminton badminton ya pas mau buat topi saya tuh hobinya buat topi hitam lalu saya buat topi saya tahu dia sukanya triliwan saya lihat dia belum buat topi lalu saya baca Romo belum buat topi ya belum kok saya buatkan makasih ya kok ya Romo Fran saya tanya jangan di film ya Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mendengarkan? Apakah Romo mendengarkan cerita saya? Pasturnya aja kayak gini apalagi umatnya Sampai saya cerita panjang kita Romofran, wah saya kan Tuhan, ubah, 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 kalau perlu pindah. Mendengarkan doa saya, tetap ngotot. Ya sudah, terima kasih atas jawabannya. Ini kenapa tiba-tiba menyorot kepada saya? Tolong matikan, saya gak kuat disorot. Kelihatan dosa saya. Bapak Ibu, ingat Tuhan mengubah hati saya. Tuhan tidak pernah mau membuat hidup kita enak, nyaman. Dan Tuhan lebih senang membentuk saya. Maka jangan pernah lupa Bapak Ibu, kelemahan pasangan adalah cara Tuhan membentuk kesetiaan Anda jadi kalau Anda punya suami yang tidak sempurna memang dia bukan malaikat kalau punya istri cewek wajar namanya juga perempuan Kalau dipanggil Tuhan <SILENCIO> Mungkin pada saat dipanggil Tuhan juga Perempuan tetap ngomong Jangan saya, jangan saya, jangan saya <SILENCIO> Jadi Bapak Ibu yang terkasih Saya Tidak bisa mengampuni Kalau saya tidak berada di dalam Tuhan ini pun terjadi dengan hidup saya waktu saya merenungkan saya tidak punya hubungan yang baik dengan ayah betul karena waktu setelah jadi pastur Romo, saya ingin di kamar saya ada foto antara saya dengan, dengan ayah saya cari di album saya lihat adik saya nomor 2 sedang dipangku oleh ayah saya di gendong baliknya lagi adik nomor 3 sedang diberi dot oleh ayah saya baliknya lagi adik nomor 4 sedang bermain dengan ayah terakhir saya sedang digendong oleh tukang beca sampai saya tanya bu ayah saya yang mana yang ini apa yang ini ya yang itu kenapa nggak ada fotonya memang kamu kurang akrab dengan ayah maka memang saya kurang punya hubungan batin dengan ayah saya pergi ke Yerusalem, ke Roma saya selalu beli oleh-oleh yang terbagus ibu 
saya pernah belikan liontin yang berharga 500 dolar untuk ibu saya dapat hadiah dari umat saya cari liontin yang mahal Bunda Maria saya kasih bu liontin mahal bu berapa 500 ribu oh, bagus kok dari emas ya kok iya untuk ibu pakai ya ya bapak saya datang saya mana di Rosario berapa harganya one dollar gitu Sampai akhirnya saya mengolah di Filipina. Saya mengolah waktu saya turun khusus. Dan waktu saya suruh membayangkan bagaimana kalau ayah saya meninggal, saya tidak menangis setelah air mata pun. Saya tidak bersih. Bahkan dalam doa, saya tiba-tiba berkata, Ya, ya, selamat jalan. Sudah. Tapi waktu membayangkan ibu, saya menangis. Karena saya sangat sayang dengan ibu saya. Akhirnya dosen saya berkata, kamu harus berdamai dengan ayahmu. Saya pulang dari Filipina, saya akhirnya mengatakan saya harus retrek dengan keluarga saya. Saya panggil lagi dari saya, kita retrek. Ya mas. Lalu saya panggil ayah saya, ayah saya itu devosan kerahiman bilah. Ayah saya itu Rodiawan. Legiumannya lengkap sudah kurang tak bisa saja. Lalu saya telepon ayam kita trek. Lalu ayam ngomong wah repot saya harus kunjungan kunjungan. Lalu saya berkata saya pastur retrek. Lalu ayam jawab baik promo. Lalu kami retret sekeluarga, ayah, ibu, adik-adik saya. Pas retret, kita belajar menumpahkan, mengingat kembali kekecewaan. Bukan menyalahkan, dah. Bahwa kita pernah punya sakit, ngomong. Tiba-tiba ayah, adik saya, perempuan, ngomong. Ayah, ayah itu memang dari dulu terlalu keras pada kakak. Ayah ingat, dulu kakak pernah dilempar oleh ayah. Saya tidak ingat lagi, saya pernah udah lupa. Saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu but tentara dalam jarak satu setengah meter. Dilempar percis kena bibir saya, bibir saya pecah, gigi saya patah dan saya kabur dari rumah dan tidak dicari ayah. Eh bukan sedih malah ketawa ini. Ini kurang belas kasih ya. Dan waktu pulang sore, saya pulang ke rumah, saya masih ingat wajah ayah saya. Ayah saya tidak pernah kasihan dengan berdarah seperti itu. Nah, ayah malah nanya, kenapa pulang? Terus saya jawab, lapar ya. Akhirnya saya masih teringat kembali, apa peristiwa belakangnya setelah retret itu. Saya ingat. Ayah waktu yang adus koi dalam bahasa Jawa mandikan dan saya mandi dan saya tahu kalau ayah marah itu bersambung bab satu bab dua lagi jadi saya mandi saya kaget di kamar mandi sudah ada air hangat wah lalu sudah ada baju saya tempel ini pasti ayah yang melakukan saya mandi, tapi saya berpikir, setelah mandi pasti ibu kulit, kata saya. Wah, ekok kuat, ekok kuat, ekok kuat. Saya mandi. Setelah mandi, saya keluar kamar mandi, kamar kami, dan rumah kami gak besar, langsung ruang makan. Saya duduk, ayah sudah berpikir. Belum dulu, duduk. Saya duduk dia. Lalu saya berkata, ini saatnya. Rupanya ayah ke belakang, ambil sup makan lalu saya makan pelan-pelan ayah masih di depan setelah setengahnya habis ayah berkata Eko saya melihat ayah perlahan dan ayah berkata maaf ya 
ayah memukul kamu terlalu keras kata-kata maaf itu membuat sakit saya hilang dari tubuh saya berdamai maka pada saat reflek itu pun setelah selesai saya ditengin ayah ayah boleh saya memeluk kamu saya rindu punya ayah lalu ayah berdiri dan saya memeluk ayah begitulah tapi saling menikmati saling memilih dan ayah berkata ini pelukan yang terindah yang saya alami dalam hidup saya Anda tahu setelah itu ayah sangat dekat sekali dengan saya kami sering ngobrol berdua bahkan kemarin pun saya pulang ke Bandung tiba-tiba ayah berkata aku kok ingin makan makanan Jepang ya saya ingat dulu belum pernah diajak ke rumah makan manapun tapi waktu ayah ngomong begitu saya langsung berkata yuk kita ke restoran lalu ayah berkata siapa yang bayar? Romo Romo kok kere nah. saya akhirnya mempunyai hubungan yang sangat saya sayangi dengan kenapa? karena makin lama saya makin mengerti Allah eh, ayah adalah ayah yang penuh kasih pada saya maka suatu saat apa yang terjadi dalam hidup kami sangat berubah hidup saya tetapi sebelum saya mau menceritakan terakhir lihat ada tiga unsur penting dalam kasih jadi kasih itu harus spontan gak perlu mikir lihat ada sesuatu yang tidak beres lakukan jangan itu bukan tugas saya itu tak walaupun ini anda tahu ini tugas istri anda tetapi istri anda sedang sakit ambil alih ambil alih di dalam hidup perkawinan kita saling meringankan bukan saling membebani bukan untuk saling memberatkan meringankan supaya dia tidak pernah menyesal hidup dengan saya oke okay? punya fans kecil yang kedua kasih itu tidak memandang siapapun dan yang terakhir kasih itu konkret kalau kita bisa mengasihi dengan berdoa doakan jadi saudaraku kalau punya pastur tidak sesuai di hati jangan diomongin itu umat yang tidak benar doa Doakan seorang imam hanya bisa bertahan kalau didoakan oleh umat. Jadi imam pun lemah, butuh didoakan. Jadi sama kalau imam pun sama kontohnya tidak menarik, didoakan. Jangan. Hmm. Doakan Tuhan jamah dia, jamah dia, jamah dia. Sama, saya juga mengatakan kepada suami istri, Pak, kalau suami istri mulai cerewet, sebelum Bapak marah berdoa dulu, salam mari tiga kali. Setelah doa salam mari tiga kali, baru Anda boleh marah. Supaya apa? Kalau saya bisa memberikan cinta yang konkret dengan doa, doa. Kalau kita bisa memberikan cinta dengan layani, layani. Karena cinta itu adalah pemberian yang spontan, tulus, apa adanya. Maka ini semua menghantar saya pada sebuah kenangan indah waktu ibu saya terakhir. Ibu saya adalah seorang perawat bidan. Waktu setelah ibu pensiun, Ibu kena serangan stroke dan ibu tidak bisa apa-apa. 
berbaring dan Bapak Ibu apa yang terjadi dengan ayah ayah total melayani ini ayah berhenti dari setiap kegiatan apapun di gereja untuk melayani ibu ayah pagi sudah menggendong ibu ke kamar mandi dimandikan lalu berjemur di setelah diberi pakaian berjemur ayah membuat makanan ibu karena ibu komplikasi segalanya tinggi dan akhirnya setelah ibu berjemur ibu dijalankan ngobrol dengan ayah sampai suatu hari saya pernah tanya kepada ibu bu, kalau ibu nanti masuk surga nanti menikah di surga itu boleh menikah lagi ibu cari siapa bu di surga cari yang lebih baik ya bu ya supaya memperbaiki keturunan dan ibu dengan tenang berkata apa orang aku boleh bapakmu bapakmu kiampe saya cari ayah ayahmu tuh baik sampai akhirnya bapak ibu terkasih ibu saya menderita 10 tahun dan ayah sudah kami tawari anak-anaknya ayah kita panggil perawat untuk merawat ibu apa jawab ayah ayah berkata ini istri dulu istriku melayani aku dengan baik kalau sekarang istriku sakit ini saat aku untuk menunjukkan cintaku pada istri 10 tahun dan akhirnya 9 tahun yang lalu ibu kena serangan yang begitu berat masuk ICU dokter mendatangi saya Romo, ibu Romo itu kuat sekali maaf Romo kalau orang normal maaf sudah meninggal lalu saya berpikir kenapa ibu terlalu kuat akhirnya saya lihat ke belakang rupanya ibu terlalu menyayangi ayah ibu tidak rela meninggalkan ayah akhirnya saya panggil ayah ayah tolong ayah ngomong pada ibu lalu ayah berkata saya mau ngomong apa? ngomong bu ibu duluan ke surga nanti aku susun tahu ayah saya melotok pada saya aku suruh ngomong seperti itu gak kuat saya ini suaminya Ustaz, ini anaknya kata saya ibu tuh terlalu menyayangi ayah ibu gak bisa meninggalkan ayah ngomong ya tapi saya gak berani gak kuat ya sudah terserah saya ingat hari Jumat itu ngomong hari Sabtu saya tanya lagi ayah udah belum? belum saya gak tega oh ya sudah terserah hari Minggu rumahnya setelah misa ayah memasuki di ruang ICU dan setelah misa pun saya datang ke sana ayah sedang menangis dengan ibu saya keluar setelah di luar ayah datang dan ayah berkata sudah saya sudah bicara dan betul hari Senin ibu drop hari Selasa ibu meninggal dan waktu meninggal ayah berkata begitu tinggal bagi saya ayah berkata saya bahagia ibu kamu tidak menderita lagi sekarang saya yang menderita karena saya kehilangan orang yang sangat saya sayang Bapak Ibu ingat perkawinan itu berkat terindah dalam hidup Anda maka peliharalah syukurilah bahwa Anda boleh berdua dengan orang yang akan selalu setia sampai Anda mati maka malam ini saya mengundang Anda kita akan menutup seminar kita nanti saya minta yang suami istri untuk saling memegang tangan tolong doakan pasangan Anda yang tidak bersama pasangan jangan cari-cari di sini
sedikit pada saat anda memegang tangan istri anda inilah tangan yang akan selalu mendampingi anda untuk sampai surga berterima kasihlah Tuhan telah menyatukan anda dengan pasangan anda kalau anda tidak membawa pasangan pasangan anda sedang ada di box atau dimanapun berada bayanganlah bayanganlah berterima kasihlah walaupun dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan bersyukurlah kau dipersatukan oleh Tuhan ingat Tuhan yang menyatukan anda dan kalau pasangan anda pun sudah meninggal doakanlah mari kita berdiri bersama-sama maka Tuhan kini turunkanlah berkatmu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus saya minta suami istri untuk saling mencium satu dengan yang lain Tuhan memberkati di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena Tuhan sungguh memberkati kita Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas sukacita selama seminar ini Tuhan memberkati Anda semua Amin Terima kasih Om Eko Naik Garuda duduk di depan Motor Harley masih disimpan Selamat jalan pulang ke Medan Semoga pastor datang lagi tahun depan Baik, selamat malam Dan terima kasih buat pastor, suster, bapak dan ibu sekalian Akhirnya waktu yang akan memisahkan kita Biarpun kelihatannya masih mau ditambah ya Sebelum menutup acara ini, kita minta pastor paroki kita ngomong keras untuk menyampaikan piagam ucapan terima kasih kepada pastor Eko. Pastor Franz, kami persilakan. Kalau gue kok tadi lagi duduk di situ, orang langsung kirim SMTW ada di belakang, kita suspend tahun depan, undang Romo Eko lagi.